जब भी फर्टिलाइजर्स की बात की जाती है तो सबसे पहले एन पी के डी का नाम लिया जाता है तो आज हम इस वीडियो में डी के बारे में देखेंगे कि डी क्या है और इसे हम किस तरह से प्लांट में यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं तो ये साथ में मैंने एम भी रखा हुआ है ये इसी से थोड़ा रिलेटेड है तो मैंने कहा कि चलो दोनों को एक साथ कवर कर लेते हैं और साथ में हम थोड़ी बहुत यूरिया की भी बात करेंगे और साथ में पोटाश की भी बात करेंगे पहले हम एनपीके से स्टार्ट करते हैं क्योंकि किसी भी फर्टिलाइजर की न्यूट्रिशनस वैल्यू देखने के लिए उसकी एनपीके रेशो चेक की जाती है तो अभी ये एनपीके है क्या एनपीके मतलब नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटाशियम ये प्लांट्स के वो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं इन्हें माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी कहा जाता है इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स को कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं तो अभी हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं डीएपी एंड एम डीएपी का मतलब है डायमोनियम फॉस्फेट और एम का मतलब है मोनोमोनियम फॉस्फेट मतलब कि इसमें अमोनिया के दो मोल्स होते हैं और इसके फॉर्मूला में अमोनिया का एक मोल होता है अगर इसका हम केमिकल फॉर्मूला देखें तो एन एच फोर टू एच पी ओ फोर और इसमें हम देखें तो एन एच फोर इसमें दो मोल्स थे और इसमें एक ही मोल है और साथ में एच टू पी ओ फोर अब एच टू जो है ये यहाँ पे क्यों है और यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है ये केमिस्ट्री वाले जो हैं वो ज्यादा बेहतर जानते होंगे और अभी अगर हम इसकी एनपीके वैल्यू देखें तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो 18 परसेंट है फोस्फोरस 46 परसेंट है और पोटाशियम इसमें नहीं है और अगर इसकी एनपीके वैल्यू देखें तो इसमें नाइट्रोजन 11 परसेंट है और फोस्फोरस 52 परसेंट है और पोटाशियम इसमें भी एबसेंट है अब अगर दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो आप देखेंगे कि दोनों में नाइट्रोजन और फोस्फोरस प्रेजेंट है अब इसमें नाइट्रोजन जो है वो 18 परसेंट है और इसमें नाइट्रोजन 11 परसेंट मतलब कि डीएपी में नाइट्रोजन ज्यादा है और फोस्फोरस अगर देखें तो इसमें 46 परसेंट है और इसमें 52 परसेंट है मतलब कि फोस्फोरस जो है वो एम में ज्यादा है अभी हम देखते हैं कि नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस प्लांट्स में किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं नाइट्रोजन जो है प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जरूरी होता है लाइक लीफ वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए और फोस्फोरस जो है वो रूट्स डेवलपमेंट के लिए और फ्लावर्स फॉर्मेशन के लिए काम करता है पोटाशियम को हम बाद में देखेंगे अब इसके मेन पर्पज की तरफ आते हैं कि ये यूज क्यों किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन और फोस्फोरस तो दोनों में ही प्रेजेंट है और नाइट्रोजन की रेशो जो है वो फोस्फोरस के कंपैरेटिवली दोनों में ही कम है तो फिर इतने थोड़े से डिफरेंस की वजह से दो अलग चीजें क्यों बनाई गई हैं तो मेन डिफरेंस आता है इसकी पीएच वैल्यूज की वजह से अगर पानी में डिजोल्व करके इसकी पीएच की जाए तो डीएपी की पीएच आएगी 7.8 और 8.2 के दरमियान में और अगर एम की पीएच वैल्यूज चेक की जाए इसको पानी में डिजोल्व करके तो इसकी 3.5 और 4.2 के बीच में आएगी कहीं पे जो प्लांट्स एसिडिक सॉइल में से ग्रो करते हैं आप उसमें डीएपी यूज कर सकते हो जिन प्लांट्स को थोड़ी बेसिक थोड़ी अल्कलाइन सॉइल चाहिए होती है आप उसमें एम यूज कर सकते हो अब कैसे पता चलेगा कि किस प्लांट को कैसी सॉइल चाहिए तो आप गूगल सर्च कर सकते हो अब एक मेरे लिए एक एक प्लांट का नाम तरह से बताना पॉसिबल नहीं होगा तो थोड़ी मेहनत आपको भी करना पड़ेगी कि आपके पास जो जो प्लांट्स हैं आप सर्च करो कि उनको कैसी सॉइल चाहिए वैसे मैंने कभी इतनी डिटेल में मैं नहीं गया हूं बस मुझे जो भी कोई प्लांट्स मेरे पास हैं और जो भी मेरे हाथ में फर्टिलाइजर लगता है मैं डालता हूं मैं कभी इतनी डिटेल में नहीं किया कि इसको कितनी पीएच है और इसको कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए और इसकी कितनी पीएच और इसको कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए मैं बस ऐसे रैंडम ही दे देता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे चल रहे हैं कभी कुछ मसला नहीं आया उस तरह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है वो तो किसी से भी हो ही जाता है तो अभी देखते हैं कि इसकी शक्ल किस तरह से है ये सबसे पहले डीएपी ये इस तरह से ये डार्क ब्राउन कलर के इसके ग्रेन्यूअल्स हैं ये ऐसे ये इस तरह से गोल गोल से इसके ग्रेन्यूअल्स हैं और ये एम जो है ये इस तरह से क्रिस्टल्स फॉर्म में है ये ये रैंडम शेप्स के इसके इस तरह से क्रिस्टल्स हैं ये ऐसे है ये एम अभी देखते हैं कि हम इसको कब कैसे और कितना यूज कर सकते हैं और किन प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं ये मेरा रोज प्लांट है ये देखो इस तरह से कितने इसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं भर के गर्मी की वजह से फ्लावर्स का साइज थोड़ा छोटा है नहीं तो सर्दियों में काफी अच्छे और बड़े साइज के फ्लावर्स आते होते हैं तो मैं मोस्टली इसको अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए यूज करता होता हूँ कभी भी आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर अपने एडिबल प्लांट्स के लिए यूज नहीं करो लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे कभी यूज नहीं करो क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर है तो इतना हेल्दी नहीं रहता है आप अपने एडिबल प्लांट्स के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की यूज करो इसको यूज करने का तरीका क्या है कि आपने प्लांट का और पोर्ट का साइज देख के खुद से डिसाइड करना है कि इसको कितना सा फर्टिलाइजर चाहिए हो सकता है अब मेरा इतना बड़ा प्लांट इतने से पोर्ट में लगा रहा है तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून जो है वो काफी होगा तो ये इस तरह से इसकी प्लांट की मेन बॉडी से जरा दूर रख के पोर्ट के एजिस के साथ साथ हम इस
डिजोल्व कर लो थोड़ा सख्त होता है तो डिजोल्व होने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप शाम में इस तरह पानी में डाल के रख दो और फिर सुबह उठ के वो वाला पानी आप अपने प्लांट्स को दे सकते हो ये तरीका जो है आप अपने दोनों फर्टिलाइजर के लिए यूज कर सकते हो डीएपी के लिए भी एम के लिए भी और इसको सॉइल में देने वाला जो तरीका मैंने पहले डीएपी के लिए बताया था उसी तरह से आप इसको एम को भी यूज कर सकते हो अब कितने इंटरवल से यूज करना है आपने एक हफ्ते बाद दस दिन बाद पंद्रह दिन बाद आप देख लो कि अगर प्लांट ग्रोइंग स्टेज पे है फ्लॉविंग पे है फ्रूटिंग पे है तो फिर आप उसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी दोगे लेकिन जब आप देख रहे हो कि अभी इसका फ्लावरिंग का सीजन जो है वो आउट हो चुका है तो फिर जब आप इसका जो इंटरवल है वो थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हो एक महीने बाद भी इसे दे सकते हो फिर अगले साल जब आप देखो कि जो भी कोई प्लांट है आपका वो अभी उसका फ्लावरिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है या हो चुका हुआ है तो फ्लावरिंग आने से पहले और फ्लावरिंग के दौरान जो है वो आप अपने ये इनमें से कोई सा भी फर्टिलाइजर डी ए पी एम ए पी वगैरह कोई सा भी फर्टिलाइजर जो है वो उसे यूज कर सकते हो ये तो होगी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात अब फ्रूट्स और वेजिटेबल की अगर बात की जाए तो आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसे मिलेगा नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होती है काउडंग में और फास्फोरस जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेगी बोन मिल में तो आप इसके अल्टरनेटिवली अगर आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन यूज करना चाह रहे हो तो आप काउडंग और बोन मिल वगैरह यूज कर सकते हो अच्छा अब आपके प्लांट्स को नाइट्रोजन भी मिल गई फास्फोरस भी मिल गई अब प्लांट्स को पोटाशियम भी चाहिए जाहिर है ये भी एक माइक्रोन्यूट्रेंट है नाइट्रोजन और फास्फोरस की तरह ये भी प्लांट्स को उतना ही जरूरी है जितने के ये दोनों है तो अब देखते हैं कि फास्फोरस क्या करता है फास्फोरस हमारे ओवरऑल प्लांट को चाहिए होता है लाइक रूट्स में भी चाहिए होता है लीव्स में भी चाहिए होता है प्लांट फ्रूट्स में भी चाहिए होता है तो अब आप डीएपी तो यूज कर ही रहे हो डीएपी के साथ डीएपी एम एपी इसके साथ तो आपके प्लांट्स को नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल गई लेकिन अब उसको पोटाशियम भी चाहिए तो पोटाशियम के लिए आप अलग से पोटाश पाए कर सकते हो ये इस तरह से ये ऐसे पोटाश के नाम से पोटाशियम सल्फेट के नाम से ये आपको मार्केट से मिल जाएगा इसमें है पोटाश जो है वो फिफ्टी परसेंट है और सल्फर इसमें एटीन परसेंट है ये इस तरह से मैंने पैकिंग से निकाल के इस बॉक्स में डाला हुआ है ये कुछ पाउडर फॉर्म में आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हो लाइक थोड़ी सी क्वांटिटी लेके आप अपने प्लांट्स में इस तरह से ऐसे यूज कर लो और दूसरा आप इसको पानी में भी डिजोल्व करके तो पाउडर फॉर्म है तो ये पानी में डालते ही डिजोल्व हो जाता है तो पानी में मिक्स करके आप इसे तो उसी तरह से अपने प्लांट्स में यूज कर सकते हो ये हो गया और इसके अलावा आप इसे प्लांट्स में स्प्रे भी कर सकते हो ये इस तरह किसी स्प्रे बॉटल में कोई सा भी फर्टिलाइजर डीएपी एम एपी वगैरह जो भी आप यूज करना चाह रहे हो तकरीबन मैंने इसमें वन लीटर पानी लिया होगा और इसमें ये हाफ टी स्पून जो है ये इस तरह से मैं डीएपी में लाऊंगा तो ये डिजोल्व होने में जरा टाइम लगता है तो आप इसे रात में मिला कर रख दो सुबह तक ये डिजोल्व हो चुका होगा फिर आप इससे प्लांट्स में स्प्रे भी कर सकते हो इसमें तो हमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिले अगर आप एनपी पूरा करना चाह रहे हो तो इसमें आप हल्का सा पोटाश भी मिला सकते हो अगर तो आपके पास अवेलेबल है अगर नहीं है तो इट्स ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है ये इस तरह से आप इसे पानी में मिक्स करो और ऐसे आप प्लांट्स पे स्प्रे कर दो अब मैंने कहा यूरिया पे अलग सी वीडियो बनाने की बजाय इसी में थोड़ा बहुत तो आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि यूरिया क्या है और ये किस तरह से काम करता है और इसमें क्या कुछ होता है यूरिया के अगर हम एनपी के वैल्यू देखें तो इसमें नाइट्रोजन फोर्टी है और इसमें फॉस्फोरस भी नहीं है और इसमें पोटाशियम भी नहीं है तो मतलब कि नाइट्रोजन हम उन प्लांट्स के लिए यूज करेंगे जिनके ऊपर फ्लावर्स फ्रूट्स नहीं आने होते जो सिर्फ फोलियज प्लांट्स हैं जिनके सिर्फ पत्ते होते हैं जिन्होंने सिर्फ लीफ प्रोड्यूस करने होते हैं हम उनको यूज कर सकते हैं या हम उन प्लांट्स पे या हम दूसरे प्लांट्स पे उस वक्त में यूज कर सकते होते हैं जब वो इनिशियल स्टेज पे होता है लाइक जब अब वो ग्रो कर रहा होता है पत्ते निकाल होता है कोई भी हम सीजनल प्लांट्स लगाते हैं तो वो अभी जब छोटा होता है जब हम इस पर यूज कर सकते हैं जब उसने अभी फ्लावर्स नहीं निकालने या अभी वो फ्लावर निकालने के लिए मेच्योर नहीं हुआ तो इनिशियल स्टेज पे हम इस पर यूरिया यूज कर सकते हैं लेकिन ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर जो बहुत तेज होते हैं कि आपको बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट के साइज के हिसाब से तो छोटा है तो भी आपने बिल्कुल ही बहुत थोड़ा यूज करना है लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उस हिसाब से आप अपने फर्टिलाइजर की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हो लेकिन ये यूरिया जो है ये बहुत खतरनाक होता है आपने इसको बहुत कम क्वांटिटी में सिर्फ इसके एक या दो दाने की मैं खोल के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होता है ये इस तरह से ये गोल गोल से दाने होते हैं ये ऐसे इस तरह से ये गोल को दाने होते हैं आपका प्लांट छोटा है तो आपने सिर्फ तीन चार पांच दाने सिर्फ इतना सा आपने यूज करना है बहुत थोड़ा सा आपने यूज करना है और जैसे थोड़ा आप प्लांट आपका बड़ा है तो आपने अगर ज्यादा क्वांटिटी करनी भी है तो आप इसके आठ दस दाने इससे ज्यादा आप यूज नहीं करो क्योंकि ये ज्यादा यूज करके मैंने अपने काफी प्लांट्स है वो एक्सपेरिमेंट करते करते काफी प्लांट मैंने अपने मार
خاصا تو ابھی سے یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں ڈی اے پی بتاتے بتاتے میں نے ساتھ میں اور اتنا کچھ بتا دیا ڈی اے پی کے بارے میں جو کچھ مجھے پتا تھا میں نے سب کچھ بتانے کی کوشش کی اگر آپ کے بارے میں مزید کوئی انفارمیشن ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہو ویڈیو بنانے میں مجھے چار گھنٹے لگے ہیں تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور ابھی ایڈ کرنے میں مجھے چار گھنٹے اور لگیں گے تو اس کے لیے سبسکرائب بھی بنتا ہے تو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں جب تک اپنا اور اپنے پلانٹس کا بہت سا خیال رکھیے گا